Quiero que os fijéis en una cosa. Esta puerta era corredera y tenía una cortina aquí y en plan, puerta secreta, esta es la habitación, ¿cómo? Ya os digo que esto es súper mágico. Al igual que hice con la primera parte, con esta intro apenas vais a ver lo que escondía la guardilla. Prefiero que poco a poco vayáis descubriéndola conmigo y ya os adelanto de que no solo queda la guardilla por descubrir. La casa también disponía de un gran sótano, que aparte de guardar cientos de conservas, lo dedicaron a una labor de lo más conmovedora y tierna, que os desvelaré más adelante. También descubrimos dos extrañas construcciones en el jardín y un garaje aislado que tenía sorpresa en su interior y no me refiero a este carrito de muñecas que estáis viendo. Finalmente, tras encontrar varios documentos y ver estas radiografías, desvelaré lo que le pudo pasar a la señora Luisa para que esta casa tan mágica acabase en el completo olvido. Bien sabéis lo que me encanta viajar en el tiempo, ¿verdad? Pues os voy a dar dos nombres, Zacarías y Petronila. Nacidos en 1806 y 1807 respectivamente, ¿quiénes son estas personas? Pues deciros que gracias a My Heritage he podido descubrir que son mis ancestros, tatarabuelos de mis abuelos, o sea, míos serían ta 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 abuelos seis generaciones por encima de mí que se dice pronto esta plataforma de verdad creo que va a hacer feliz a más de una persona y me lo vais a agradecer amantes de los viajes en el tiempo bienvenidos a my heritage aquí tenemos el gran árbol genealógico que he podido llegar a construir gracias a esta plataforma yo lo estoy viendo desde el ordenador pero esta plataforma que sepáis que también es apta para móviles tablets he quitado apellidos completos por tema de privacidad pero aquí arriba del todo zacarías y petronila también están todos sus hermanos y resto de familiares pero he querido centrarme en ellos porque por fechas son mis ancestros más antiguos, los más lejanos a los que he podido llegar. Ni más ni menos que seis generaciones después aparezco yo. Si pongo este modo abanico se puede llegar a ver más claramente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuantos más datos de nombres, apellidos y fechas pongas, más fácil es que se puedan dar coincidencias, ya que hay más de 90 millones de personas registradas en esta plataforma. Y así es como yo he podido hacer más y más grande este árbol. Pero aquí viene lo mejor. My Heritage hace magia reparando fotografías como esta estas que estáis viendo aquí, mis bisabuelos, los padres de mi abuela. Mirad el nivel de detalle que se consigue después de pasar la herramienta de reparar y de dar color a la fotografía. Pero esto a mi parecer es lo más espectacular que ofrece My Heritage, animar fotografías antiguas. Hemos cogido a la abuela de mi abuelo y este ha sido el resultado. Como si estuvieran aquí delante de mí. ¿Cómo han logrado eso, hija? Mira que vales, tesoro. Venga, te quiero muchísimo. Y sigue adelante, mándame cositas de estas que me dan muchísima alegría. Si vieras la alegría que me ha dado ver a mi abuelo moviéndose, es que me he puesto hasta llorar y todo. Muchos besos, hija, un besito. Como podéis ver aquí, hay mucha variedad de animaciones. La más emotiva para mí es la de compasión. Y aquí viene lo mejor para vosotros. Si también queréis curiosear cuántos familiares tenéis repartidos por el mundo, con el link que os he dejado abajo vais a poderlo probar de forma completamente gratuita y utilizar estas herramientas y también sorprender a vuestros padres, abuelos, amigos... Me parece espectacular esto, de verdad, que yo creo que merece muchísimo la pena, aunque sea probadlo, de verdad, es gratuito. Si os gusta, os quedáis, aprovecháis el 50% de descuento que os voy a dejar con mi link y si no os gusta, os vais, pero al menos probad a animar fotografías y mandadlas a vuestros familiares porque... Es que se me pone la piel de gallina, es algo tan bonito de hacer. Ahora sí, después de ver esta animación de Luisa, la protagonista de La Casa Mágica, vamos a descubrir qué maravillas escondía su hogar. Bueno, vamos a salir y vamos a ir arriba, que es mágico. Eso es pura magia. Madre mía, que, que de frente mirad lo que tengo, esto ni lo había visto. ¿Habéis visto la máscara? El gatito de la foto. ¿Lo recordáis? En la primera parte vimos en la entrada de la casa al mismo gatito de cachorro. Madre mía. Y estuvieron en España. Les gustaba España bastante porque tienen flamencas. Mira, Costa del Sol. Y mirad. Y ahora sí, llega el momento más esperado. Vamos a la guardilla mágica. Vais a ver que es magia pura eso. Aquí sigue el gatito con la mujer y también es la, la casa, es esta casa. Esa lámpara la he grabado antes, creo recordar. Es 
estaba con su, con su gatete. ¿Qué, ¿Qué le habrá pasado, eh? También os lo digo. Joder. Madre mía. Fijaos, tantos recuerdos. Tantos recuerdos. Ostras. Subir por estas escaleras nos llevaba a una cápsula del tiempo soñada por cualquier explorador. Vais a alucinar. Es muy, muy estrechita la escalera. Ya de primeras. Aquí hay juguetitos. Y no sé cómo hacer para que veáis todo. Aquí es donde yo ya estaba que me iba a estallar la cabeza de lo bonito que es este lugar. cámara cuando os digo que no coge todo es que no hace para nada justicia a lo que es estar en esta preciosísima cápsula del tiempo porque de verdad que lo es la sillita para contar los cuentos a los dos niños que estarían aquí puede que fuesen los nietos yo no lo sé sinceramente eh, sí que parece que ser que fueron dos hijos en vez de uno esta lámpara parece que es a manual y aquí está el niño que hemos visto en otras fotos, creo, pero en blanco y negro. O oh, si sí, no, parece que fue el niño. Aquí había una cortina que se ha descolgado porque esto era corredero. Esto, fijaos que se cerraba. La puerta esta era como un... ¡Ah! Como secreta. Vale, quiero que os fijéis en una cosa. Esta puerta era corredera y tenía una cortina aquí y en plan, puerta secreta, esta es la habitación como, ya os digo que esto es súper mágico, como una habitación secreta en la guardilla tapada y se quedaba en plan madera, como que no es una puerta normal y corriente, no sé si me explico. Y entonces llegas y pasas y te encontrabas de repente esta maravilla. Viendo estas imágenes, aún sigue sorprendiéndome que exista algo así abandonado. Pareciese que esta casita estaba esperándonos y que deseaba ser grabada. ¿Alguien me explica cómo un lugar puede ser tan fotogénico? El radiador para que estuvieran calentitos. Esto es un pequeño sofá, parece cama, que bueno, podría llegar a serlo para un niño muy chiquitito. Pero de verdad, muy muy chiquitito. Mirad mi bota y mirad, ¿sabes? O sea, mirad. Mi mano y mirad esta camita, es como muy chiquitina, ya veis, comparada con la que tengo aquí a mi izquierda, que bueno, la vais a ver, no os quiero marear haciendo los giros rápidos. ¿Veis? Esta ya sí que es una cama grande. Tenía también otra sillita. Estaba todo puesto con muchísimo cariño. Ay, mirad lo que hay aquí. Jo, es que pff, son tantos detalles, chicos. ¿Veis? Y esto es la puerta que os digo corredera, en plan, yo que sé, como si fuera más una habitación secreta o quizás hecho para los niños, ¿sabéis? El reloj, todos parados, ¿eh? ¿Cuántos relojes habrá en total en esta casa? Os propongo un juego a ver si llegáis a contabilizar los relojes que he sacado en el vídeo. Yo luego voy a intentar contarlos a ver si os aproximáis un poquito. Esta es una mesita, el candil y, como no, más armarios llenos de ropa, todo, todo hasta arriba de ropa, un chaleco, madre mía, aquí estoy yo chicos alucinando por todo, sábanas, manteles, qué pena, abrigos, hola, no me lo creo, ya he visto en este viaje tres cajas de estas antiguas jeringuillas reutilizables, eh. Mirad, ostras, qué peligro. Menos mal que llevo los guantes, pero aquí estará, supongo. A ver. 
puerta, pues no. Oh, sí, sí, aquí hay algo. Oh, oh, oh. Mira. Aquí estaba donde se ponían, yo creo que las jeringuillas ya esterilizadas. Jolín, todavía queda un poquito de rastro de sangre, ¿eh? Y estaba dentro de esta cajita que tenía aquí más. De hecho, también hay algo raro. Y es que hay como... Para hacer incisiones en la piel. No sé por qué. Por algo sería. Mira, más... No sé, no sé por qué es esto. No sé si se ve, pero esto es vidrio. La jeringuilla de vidrio. Uf, tío, qué locura, macho. Menuda cápsula del tiempo es esta. Yo creo que esto es el mejor check-in de mi vida. Bueno, espérate que no había... No me había fijado de que esto era una cuna. Aquí escondía en el rinconcito una cunita con un encanto, tío. Qué bonito. Esta mesilla al lado con la lámpara. Aquí los papis seguramente. Ay, mirad qué foto más graciosa. A ver si con el... Mirad. Por mucho que haga planos, ponga música e intente ambientar, este lugar es imposible de recrear. Lo que sentía al estar sola allí dentro, en una habitación que llevaba décadas congelada en el tiempo, completamente intacta, con todos esos detalles y sabiendo que hace años aquí rebosaba la alegría, es algo surrealista. La foto de este niño... Bueno, a ver cómo lo hago para no romper... Es que hay una telaraña aquí. A ver... Hola, mirad la silla. Está cosida, madre mía. Es que todo tiene encanto en esta casa. Vale, mirad. La foto del niño que os voy a enseñar... Es la foto que acompaña toda la casa. Está por todas partes este niño. En todas las habitaciones aparece. ¿Quién sabe si es que... Pasó algo con este niño y lo querían recordar por toda la casa? Porque... No es normal que en todas las habitaciones hay una foto de este niño. ¿Os habéis dado cuenta? No sé, es, es curioso. Y luego en toda la casa, muñequitas. Puede ser que a este niño le encantasen las muñecas. Es que quién sabe, ¿no? Porque es curioso que en todas las habitaciones había muñecas. Y para recordarle, a lo mejor si le pasó algo, pues hicieron esto. Fijaos aquí. Un colegio, en la foto de los niños en un cole. Y no, esto no es todo. La guardilla no ha hecho más que empezar. Aún queda un curioso pasillo y dos habitaciones. ¿A cuál más curiosa? Luisa, la dueña de esta casa, cuidaba hasta el más mínimo detalle. Bueno, dejando ahí al final la habitación secreta, con ese encanto tan bonito que tiene, pero bueno, es que ¿qué no tiene encanto en esta casa? Y también dejando atrás esta impresionante habitación, Sigue la casa por aquí de una forma súper misteriosa porque, fijaos, esto es, una, esto es una locura. Sigue por aquí la casa. Aquí empezamos a ver la decoración navideña por todas partes. Mira, ya para empezar habían puesto aquí un Belén. Tiene una mesa como de taller para quizás hacer manualidades, que los niños pudiesen dibujar tranquilamente. Son huequitos todo como muy bien aprovechados en esta casa, porque cada huequito tiene todo lo que se necesita pues para que no falte de nada. Un espejo de cuerpo entero, la plancha, aquí podían planchar, otro espejito pequeño, un crucifijo, que en todas las habitaciones, si os habéis dado cuenta, hay crucifijos. Y atención, que aquí hay una de las habitaciones... Bueno, una, no es que ha sido la habitación que a mí me ha hecho estallar. No sé, me ha parecido algo. Ahora lo veremos. Y justo encima de la puerta que da acceso a esa habitación tan mágica que os estoy diciendo, mirad, habían puesto juguetitos. Es que ya es por todas partes ese encanto. Bueno, estáis viendo, por cierto, el tamaño de la puerta. Que también es como, guau, wow, parece que no da ningún sitio y ya veréis a dónde da. Pero vamos a seguir primero por esta otra habitación. Que tiene también su cortinita, que era cordillera para... Y mirad, más 
más locura de cosas, por si fuera poco. Mirad qué reloj hay ahí. Y mirad lo que da la, da la bienvenida a esta habitación. Y es en esta habitación, cuando veo claro lo que pudo pasar con el niño, que aparece en todas y cada una de las habitaciones de esta casa. La fotografía del niño en otra habitación. Seguramente le perdieron, o sea, es que lo tengo clarísimo, le perdieron y le tenían que tener en todas las habitaciones presente. Y quizás por eso es que en todas las habitaciones tenían peluches o juguetitos para recordarle y para que si creían en el más allá, que el niño estuviera contento de... Pues tenemos aquí los peluches que tanta ilusión le hacía porque no quiero juzgar, ¿vale? Pero sí que el niño parece a lo mejor que sufrió síndrome de Down, que por cierto para mí la falta de un cromosoma, o sea que es el tener el síndrome de Down, hace a las personas realmente buenas, hace quitarle la maldad al ser humano porque de verdad las personas que tienen síndrome de Down son de todo menos malas, o sea que no tienen maldad. Y no sé por qué me da a mí que pudo padecer síndrome de Down y por lo que sale perdieron y todo está acompañado de peluchitos que seguramente le harían una ilusión enorme. A mí esto es que me van, según voy viendo las casas, es como que se me va aclarando todo, todo. ¿Qué es lo que pasó aquí? No sé, el padre era policía, la madre vivió pues como ama de casa, tuvo al hijo y luego lo perdió. Seguramente tuvo luego algún niño más que fue los que le han dado nietos. O quién sabe si en vez de nietos son sobrinos que tuvieran hermanos y que cuando murieron por un accidente, esto se quedó en el olvido porque a lo mejor vivían mucho más lejos que, que, que sus hermanos y, y bueno, esto se ha quedado pues aquí porque nadie lo reclama, nadie sabe... Es que no lo sé, es que no, no tengo ni idea. Vale, esperad que abriendo este armario mohoso, mirad. ¿Habéis visto la cantidad de moho blanco que hay por aquí, no? Sé que no es muy bueno respirarlo, así que tampoco me voy a tirar demasiado tiempo por aquí. Pero es que es tan brutal esto. Mirad la alfombra, cómo está, ¿eh? La alfombra está verde de moho. Y el agua, al agua le ha crecido también una capa de moho verde. Pero qué lástima, en serio, pero... No sé, tío, cómo es posible esto, en serio. Impresionante. Bueno, vale, y yendo a la izquierda, ¿vale? Para que estéis situados, mirad lo que hay aquí. Unas estanterías de cristal y tienen moneditas, una pistola, lámparas. Bueno, esto es una locura. Lo sé, no sé cuántas veces he dicho ya qué locura. Pero es que estáis viendo esto, los detalles rebosan por todas partes, colecciones de conchas, de cochecitos, soldados de juguete, monedas, libros... Este lugar es una verdadera joya congelada en el tiempo. Vale, eso de ahí, no sé qué, es como una especie de consola antigua, luego con la Sony me acercaré, pero mirad esa estantería cómo está. El móvil acaba, o sea, el foco acaba de morir. Voy a cambiarlo. Y así... Estamos en, la, en el pasillito que da acceso a la habitación de la, de la Navidad, que me parece súper bonito. Vamos para allá. Está aquí. Recordad que para entrar a esta habitación había que agacharse bastante. ¿Qué me decís de esto? ¿Qué me decís de esta locura? Con la cámara no se llegan a apreciar bien los tamaños, así que os cuento que esta habitación, a mi parecer, simulaba ser la típica cabaña en un árbol. En la cama, por su tamaño, solo podía caber un niño pequeño. Los juguetes y la decoración navideña puesta décadas atrás por algún imaginativo niño hacía que se me encogiese el corazón. Magia pura. No puedo decir otra cosa, esto es magia. Esto es magia. Y encima... 
todos los pajaritos cantando en plan locura. Esto es magia, esto es un regalo de la vida. Mirad el piano, tío. Claro, supongo que iba a pilas, sí. Es un de juguete, evidentemente, pero qué chiquitito y cómo está todo el decadente. Es impresionante, es, es, es impresionante. El carrito, los dos sombreros colgando con esa cortina ahí, que no sé, no tiene sentido, pero ellos lo han querido poner y ya está. Y aquí trajes. No sé, mirad. La ropa del hombre aquí arriba. Cierto es que abajo solo hemos visto ropa de mujer en los armarios. Pero bueno, no sé, nunca se sabe. Yo creo que esto sí que fue olvidado de golpe por algo. O la mujer, pues, se quedó sola. ¿Quién sabe? Porque perdió al marido, al hijo, y al final, pues, acabó sola y también falleció. Es que pueden pasar tantas cosas. Mirad el sombrero este. ¿Qué pensáis vosotros al ver esto ahora mismo? Al ver esta casa, ya habéis llegado a un punto en el que habéis visto la cantidad de objetos acumulados. ¿Cuál es el destino de estos objetos, no? Que es estar aquí, que bueno, ahora yo pues los puedo... A ver si... Oh, fijaos. Un costurero, ¿eh? El hilo. El hilo por aquí. Wow. ¿Qué pensáis? En serio, al ver todo tan entero, tan intacto y que todo está destinado a acabar así. ¿De verdad que vais a pedir para cumpleaños cosas, objetos materiales? Si son necesarios y, y, y jolín, necesarios para vivir de primera necesidad, es entendible. Pero luego, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? Que sí, las camas se necesitan, el carrito de bebé, pero ostras, no sé, a mí me hace plantearme tantas cosas, visitar estos sitios. No es la primera vez que lo digo. Y ya os digo que no va a ser la última. Pero sinceramente... Oh, Dios mío. Sinceramente, estos sitios te hacen muchísimo que reflexionar. A ver, ahora que estoy editando desde casa, creo que el hecho de tener cosas no es que sea malo. De hecho, la mesa sobre la que edito, la planta que tengo enfrente, todo el conjunto de la sala en la que estoy me hace sentirme feliz. Y eso es lo importante. Y en esta casa han dejado una fortísima huella de que aquí vivieron felices. Y eso es lo que cuenta. Pero si recordáis la primera parte, ¿qué eran esas radiografías? Por lo visto, Luisa sufrió artritis en los huesos con la llegada de la vejez. Y no solo sufrió dolor en las manos, también en la cadera y varias veces necesitaba reposar el cuello con un collarín. Pero ¿y por qué el gato sale en sus últimas fotos siempre atado? Imagino que Luisa, al tener dolor de huesos al caminar, encontrarse sola y su gato quizás tirar de vez en cuando al suelo alguno de sus muchos objetos, acabó por perder la cordura y decidió hacer lo siguiente. Ya he terminado de grabar toda la casa y bajando por las escaleras que hay que pasar por la cocina, me he fijado en este rinconcito, o sea, los pelos de punta. Daros cuenta de que aquí tenían el arenero, pero es que lo habían puesto justo al lado de la cuna, que a los gatitos en el fondo no les gusta dormir donde hacen caca y pis. Y luego aquí una correa, la bebida, o sea, el agua, la comida, todo, todo junto. De hecho, está hasta la mini correa, mirad qué chiquitita. Para Woody, porque hemos visto que se llamaba Woody en una foto. Quiso controlar de tal manera a Woody que llegó a atarle, dejándole a su disposición todo lo necesario, pero en un agobiante espacio reducido. Esto es para sacarle, supongo. Susana tiene una, una hipótesis y es que ha visto que la chica, la mujer, sufría problemas de reuma, ¿era o...? que tenía problemas de desgaste de huesos, etc. Entonces ya se hizo muy, muy, muy mayor y por no perder al gato o que se escapase porque se escapaba, lo ataba aquí ya cuando era anciana porque ahora hemos pensado después de ver todo que pudo ser ella la que se quedó la última sola. Esto me da muchísima pena ver este rinconcito como que esta fue la última zona en la que el gatito podía estar todo aquí junto y atado. Da la verdad que muchísima pena. De hecho me ha dicho Susana, espérate que no encontremos el cadáver del gato por aquí. A mí me da algo si lo encuentro. O sea, una pena absoluta. Porque es cierto que le querían muchísimo, ¿eh? Pero bueno, ver aquí que lo habían atado y no tenía mucha libertad, no sé, no sé qué pensar. Pero no vamos a juzgar a Luisa, porque cuando ella y su marido estaban en sus plenas facultades, dedicaron el sótano de su casa a lo siguiente. Mira lo que hay aquí abajo de la casa. 
Estoy grabando con la Sony, perdón si se mueve ahí tambaleo porque no tengo el gimbal y estoy grabando cámara en mano y la Sony ya sabéis que es muy sensible y se tambalea muchísimo, pero dentro de lo que cabe al menos estáis viendo lo que hay en la parte de abajo. Aquí tenían diferentes camas para gatetes en la planta baja, o sea que seguramente recogieron a muchos de la calle. Habían dedicado la mayor parte de su vida a los gatos. Entiendo que aquí daban cobijo a cualquier gatito de la calle que necesita ese alimento y un lugar en el que dormir calentitos. Y siempre me pasa que al ver tanta cantidad de conservas, pienso en el momento justo en el que estos botes fueron rellenados por Luis y su marido, pensando en tener un buen almacén de alimentos naturales para ir consumiéndolos poco a poco. Pero este momento nunca llegó. En el jardín descubrimos que habían construido otras dos habitaciones más, que daban al exterior. Una parecía ser una sala de eventos, donde se reunirían para hacer grandes banquetes o reuniones entre amigos y familiares. La otra sala, mucho más pequeña que la anterior, parecía estar destinada a ser una sala de lectura o de relax. Pero lo que más nos conmovió fue el encontrar un garaje que aún conservaba el coche en el interior. Esto nos confirma que aquí alguien vino a recoger a Luisa, ya sea familiar o ambulancia, y nunca más volvieron. Este lugar lo posiciona en número uno en cuanto a magia, una joya congelada en el tiempo, digna de brillar por siempre, y con este vídeo al menos preservaré siempre en la memoria esta bella casa que una vez fue la ilusión de una pareja amante de los niños, de la naturaleza y de los felinos.